Jeg tenker bare at det er noe som må bli gjort for at jeg skal være komplett, på en måte. Jeg har vært gutt før. Og så har jeg liksom på en måte byttet skjønn da. Tjente. Men jeg startet vel med YouTube fordi at jeg har en stor interesse i å på en måte filme videoer og redigere. Hei, guys! Velkommen til min kanal. Med 20 millioner videovisninger på YouTube har influencer Emma Ellingsen oppnådd mer enn hva en 17-åring kan håpe på. Concealer, bronzer, like, can you see that? Men for Emma er det likevel en drøm som er større enn noen annen. Jeg tenker at det må være deilig ikke å kunne gå i en vanlig bikini i en badedrakk, liksom. Det er på en måte det som kommer til å gjøre meg hel. Etter å ha tatt pubertetsutsettende tabletter, begynte Emma på kvinnelige hormoner da hun fylte 16. Så har jeg jo fått litt pupper. Når hun i høst blir 18, kan hun endelig få den etterlengtede kjønnsoperasjonen. Det kommer til å fungere veldig fint. Som om du var født med en vagina nesten, utenom at du får ikke mensen og sånne ting da. Men så har jeg også bare tenkt at jeg vil ta denne operasjonen. Men har du fått en dato? Nei, det har jeg ikke enda. Det vet jeg ikke helt når jeg får heller. Men jeg er henvist til kirurg. Fordi du er Emma? Ja. 100 prosent Emma? Ja. Og det har du vært helt siden du var bitt liten? Ja. Hvor tidlig har du en erindring over det der, her er det noe feil? Jeg tenkte vel egentlig aldri at her er det noe feil. Det var mer bare sånn at jeg så en amerikansk dokumentar om det her. Og da skjønte jeg det litt da. Men før det så hadde jeg aldri hørt om noen som var født vel kropp eller noe som helst. Så da sendte jeg melding til meg om å si at jeg vil bli jente. Og det var liksom da på en måte prosessen startet. La oss gå inn til mamma og ta en kopp kaffe, Emma. Mamma, hvordan har denne prosessen vært? Ja, si det du. Den har vært veldig fin, veldig lærerik. Og det som er aller viktigst er at barn får være seg selv, uansett hva det er med dem. La dem følge dem, hør på dem. Men nå er målet altså litt nærmere, og da tenker jeg at da er det bare å få gjort det, og så begynne å leve det livet du skal. Emma, kan ikke du vise meg litt hvordan du gjør det med dine videogreiene? Jo! Du bare finner deg en spot, liksom? Yes! Åh, det var ikke store greiene, nei! Sånn. Ok. Sånn. Hallo! Hallo! Jeg tar også noen ganger med mye inn på badet her. Ok. Setter opp kamera her. Oi, nå var det litt som om meg nå. Ok. Sånn, og så bare snakker jeg her. Så må jeg bare ha... Vippelim også. Nå er du snart 18. Så når vi var rundt 14, 15, 16, 17, 18, så begynte vi å gå ut med kjærester og sånne ting. Hvordan har det vært for deg? Jeg har bare tenkt at får jeg en kjæreste, så får jeg en kjæreste. Men det er liksom ikke noe jeg på en måte ser etter sånn veldig akkurat nå. Men man forelsker seg jo. Ja, da har jeg vært heldig å ikke bli forelsket. Jeg tror jeg hadde vært mye mer komfortabel i et forhold. Hvis jeg hadde tatt den operasjonen. Og så er det vel litt sånn også at man forelsker seg i en person, kanskje ikke et kjønn egentlig? Ja, det har jeg også tenkt. Jeg vet jo på en måte selv at jeg liker gutter, men så har jeg på en måte aldri helt sagt heller det at jeg kunne like gutter, fordi man vet jo aldri. Og det er jo sånn med alle personer også, at det kan jo være en dag at du forelsker deg i det samme kjønn. Så, men altså, jeg tror i hvert fall jeg liker gutter, sånn. En dag så kommer jeg til å bli forelsket og kommer til å leve et lykkelig liv, liksom. Så ja, den tid, den kommer.